कंफर्म से इविडो लो चेसी एसे 260 दैट इज कम्युनिकेटिंग विद डोस चाइल्ड विद गवर्नेंस ई स्टैंडर्ड के संबंध में डिस्कशन चेदा सो व्हाट इज देयर इन दिस स्टैंडर्ड दिस स्टैंडर्ड आर्टिंग आर्ट डील्स रिस्पांसिबिलिटी आर्ट का रिस्पांसिबिलिटी ये दन में आर्ट का रिस्पांसिबिलिटी कम्युनिकेट विद डोस चाइल्ड विद गवर्नेंस ऑन आर्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने आर्ट చేసినప్పుడు కొన్ని డిటైల్స్ గురించి ను కమ్యూనికేట్ చేయాలి దోస్ చార్జ్ విత్ గవర్నెన్స్ కి ఏ ఏ డిటైల్స్ సంబంధించి స్పెసిఫిక్ మ్యాటర్స్ ఏవే అవుతనో వాటికి సంబంధించి అడిషనల్ మ్యాటర్స్ ఏమనో వాటికి సంబంధించి ఎనీ అదర్ మ్యాటర్ విత్ గురించి ను కమ్యూనికేట్ చేయాలి దోస్ చార్జ్ విత్ గవర్నెన్స్ కి నౌ హియర్ అబ్జెక్టివ్ ఏమి కమ్యూనికేట్ చేయనిక కమ్యూనికేట్ టు దోస్ చార్జ్ విత్ గవర్నెన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇక ఆర్డర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ ప్లాన్ స్కోప్ ఆఫ్ ప్లాన్ టైం అండ్ ఆడిటర్ నెక్స్ట్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ रिवेंट टू आर्ट फ्रम दो चाई विथ गवर्न सो इंकेमान दो चाई विथ गवर्न एवं इनफर्मेशन अपडेटे अपडेट अं प्रोव टाइमली अबर्वे टू दो चाई विथ गवर्न सो टाइमली मैं अबर्वे प्रोवैड चेयरि नैक्स्ट प्रो प्रमोट टू वे कम्यूनकेशन बिटवी आर्ट एंड दे दो चाई विथ गवर्न तो फस्ट कम्यूनकेट आर्ट ओक रेस्पासीबिलिटी तरह इंकेमान इनफर्मेशन का अपडेटी अं टाइमली मन दो चाई विथ गवर्न की इनफॉम से अंड टू वे कम्यूनकेशन इंक्रीजे आर्ट की अं दो चाई विथ गवर्न की डेफिनेशन इन दो चाई विथ गवर्न अंटे मेनेज अंटेवर दो चाई विथ गवर्न अंटे पर्सन आर् आर्गनजे हाविंग रेस्पासीबिलिटी आफ एवर स्ट्राटजिक डैरे उठारो अं अकोटबिटी आफ एंटी उ दो चार्ज विथ गवर्न एवर स्ट्राटजिकली डे स्ट्राटजिक डैरे उवरते अकोटबिटी आफ एंटी उठारो वालू दो चार्ज विथ गवर्न अं मेनेज अं पर्सन वित् एग्जिक्यूट रेस्पासीबिटी एवरक एग्जिक्यूट से रेस्पासीबिटो वालू मेनेज अतर नैक्स्ट रूल्स आफ कम्यूनकेशन टू वे कम्यूनकेशन ईज इंपारटे हियर इन हेलिंग सो दो चार्ज विथ गवर्न अं आटाक वे डेवलप ए कंस्ट्रक्ट वर्किंग रिश्नशिप ये भी कंस्ट्रक्ट वर्किंग रिश्नशिप एस्टाब्ली आट इंडिपेडेंस इज हवेवर टू बी मेट इंडिपेडेंस अने कंपलसरी मेटी अंड आट वे अपडेट्स इनफर्मेशन फ्रम दो चार्ज विथ गवर्न इलेवन टू आट की संबंधी अंद दो चार्ज विथ गवर्न इन फुलफि देर रेस्पासीबिटी टू ओवर ची फैनाशल रिपोर्ट प्रासे सो फुलफि आट वे फुलफि देर रेस्पासीबिटी टू ओवर सी द फैनाशल रिपोर्ट प्रासे की संबंधी and reduce risk of material misstatement also material misstatement lo risk ni reduce cheyochu of financial statement ki sambandhi next management also has the responsibility to communicate matters of governance to those charged with governance ki sambandhi next communication by auditor does not relieve management of their responsibility next if there is a conflict between auditor confidentiality and obligation so auditor ka confidentiality and obligation communicate cheyalanika take legal advice ni tisukovalanukunte tisukochu next matters to be communicated ee ee matters ni communicate cheyalante ifrs ki sambandhi communicate cheyali ifrs means independence for listed entity aithe statement with respect to complaints of ethical requirement regarding independence so కంప్లైంట్స్ అవుతున్నామా లేదా ఎథికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ని కంప్లైంట్ అవుతున్నామా లేదా వాటికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి లిస్టెడ్ ఎంటిటీ అయితే నెక్స్ట్ సేఫ్ గార్డింగ్ టు ఎలిమినేట్ ఇన్ ద ఐడెంటిఫైడ్ థ్రెడ్స్ టు ఇండిపెండెన్స్ సో ఎలిమినేట్ చేయాలి ఏవి ఐడెంటిఫై థ్రెడ్స్ని నువ్వు ఎలిమినేట్ చేయడానికి సేఫ్ గార్డ్స్ ఉన్నాయా లేదా టు ఇండిపెండెన్స్కి సంబంధించి వాటి డీటెయిల్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇది లిస్టెడ్ ఎంటిటీ ఉన్నప్పుడు అండ్ వేరే యాప్ ఫైనింగ్స్ నువ్వేమైనా ఐ ఫైడింగ్ చేసింటే వాటికి సంబంధించి క్వాలిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఏమైనా నువ్వు ఆ డ్రూయింగ్ యాడ్ చేసినప్పుడు నీకు ఏమైనా డిఫికల్టీస్ వచ్చినాయి ఆ డిఫికల్టీస్ సంబంధించి సిఫ్టింగ్ ఏమైనా మ్యాటర్స్ ఏమైనా వచ్చింటే వాటికి డిస్కస్ చేయాలి అండ్ రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఏమైనా రిక్వెస్ట్ చేసింటే అవి మేనేజ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయకుంటే వాటికి డీటెయిల్స్ సంబంధించి ఆర్ అదర్ మ్యాటర్కి సంబంధించి ఫైనింగ్స్ని నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఫస్ట్ ఇండిపెండెన్స్కి సంబంధించి డిస్కస్ చేస్తాము అండ్ తర్వాత ఫైనింగ్స్కి సంబంధించి డిస్కస్ చేస్తాము తర్వాత రెస్పాన్సిబిలిటీ with respect to financial statements ko sambandhi management vachesi prepare cheyali present cheyali financial statement ki audit vachesi express chesadu opinion ni next scope audit shall communicate planned scope and timing of audit so enta varaku nenu ivi ivi check chestha itla check chestha anedi vasana first cheppa alsi vastadi so em em cheppina manam independence gunchi finance gunchi responsibility gunchi and scope gunchi next whom to communicate evariki communicate cheyalante communicate with sub group of two charge with governors if auditor communicate with sub group that is for audit committee or he shall determine whether he also need to communicate with governing body so కింద కమిటీస్ ఎవరన్నా మెయింటైన్ చేస్తున్నాను అనుకోండి ఆ కమిటీస్కి ఫస్ట్ చెప్పాలి ఇంకేమన్నా గవర్నింగ్ బాడీ కూడా చెప్పాల్సినది ఉంది అని అనిపిస్తే గవర్నింగ్ బాడీ కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ వెన్ ఆల్ దో చార్జ్ విత్ గవర్నెన్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ మేనేజింగ్ ద ఎంటిటీ ఎప్పుడు దో చార్జ్ విత్ గవర్నెన్స్ కానీ ఇన్వాల్వ్ అయింటే ఏది మేనేజింగ్లో ఎంటిటీ అనేది వేర్ ఏ సింగిల్ ఓనర్ మేనేజర్స్ ఎంటిటీ అండ్ నో వన్ ఎలాన్స్ హ్యాస్ గవర్నెన్స్ రోల్ సో సింగిల్ ఓనర్ వచ
no one held as governance role next in such case if matters in one communicated in management capacity so matters such as once communicate chesin anukondi management capacity lo there he is no to communicate same governance capacity once again so oka person untaru iddar person డైరెక్టర్స్ ఇద్దరు ఒక డైరెక్టర్ చెప్పినాం ఇంకా రిమైనింగ్ డైరెక్టర్స్ అందరికీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సో ఆ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ పర్సన్కి వాళ్ళే చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పాల్సిన అవసరం మనకి ఆ టైప్కి ఉండదు నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్ ఎస్టాబ్లిష్ కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఓవరాల్ కన్నా తీసుకోవచ్చు రిటర్న్ కన్నా తీసుకోవచ్చు రిటర్న్గా తీసుకుంటే సిగ్నిఫికెంట్ మ్యాటర్కి సంబంధించి అండ్ ఇండిపెండెన్స్కి సంబంధించి తీసుకోవాలి అండ్ టైమ్లీ బేసిస్తో మనం కమ్యూనికేషన్ అనేది చేయాలి నెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ జనరల్ కంటెంట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ నెక్స్ట్ అడ్వకేసీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్ ఈఫ్ ఇట్ ఈస్ టూ వే కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ఆర్టా అండ్ దోషాజ్ విత్ గవర్నెన్స్ ఈజ్ నాట్ అడ్వకేట్ ద ఆర్టిషియల్ వాల్యూట్ ఇట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ అండ్ అబిలిటీ టు అప్టైన్ సఫిషియన్ అండ్ అప్రాపెట్ ఆర్ట్ ఎవిడెన్స్ అండ్ షిల్ టేక్ అప్రాపెట్ ఆర్ట్ ఎవిడెన్స్ సో ఫస్ట్ ఆర్ట్ చేసి ఎవాల్యుట్ చేసుకోవాలి దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఏమి అసెస్మెంట్ చేయడానికి రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్కి అది చూసుకోవాలి తర్వాత అబిలిటీ ఎంతవరకు మనం అప్టెన్ చేయగలం సఫిషియన్ అప్రాపెట్ అది చూసుకోవాలి తర్వాత అప్రాపెట్ యాక్టివ్ యాక్షన్స్ని తీసుకోవాలి కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్లో అడ్వకేసీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ అంత నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ సో మనం కమ్యూనికేషన్ చేసుకోవడానికి ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మనకి ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మనకి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఫామ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ మేబీ ఓవరాల్ ఆర్ రైటింగ్ ఆర్ డీటెయిల్ ఆర్ సమరైజ్ ఆ స్ట్రక్చర్ ఆర్ నాన్ స్ట్రక్చర్ సో మనం ఎట్లా చేయాలనుకుంటాం ఓవరాల్ కన్నా రైటింగ్ కన్నా డీటెయిల్ కన్నా సమరైజ్ కన్నా స్ట్రక్చర్డ్ ఆర్ నాన్ స్ట్రక్చర్డ్ వీటిని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది నెక్స్ట్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ గవర్నింగ్ మోడ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ వెదర్ డిస్కషన్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్స్ విల్ బి ఇంక్లూడ్ ఇన్ కీ అడిట్ మ్యాటర్ పారా సో మన డిస్కషన్స్ అనేది కీ అడిట్ మ్యాటర్లో ఇన్క్లూడ్ చేయాలా ఇన్క్లూడ్ చేయకూడదా ఫస్ట్ది ఆర్ వెదర్ ద మ్యాటర్స్ హ్యాస్ బీన్ సాటిస్ఫాక్షన్లీ రీచ్ అవుట్ చేస్తున్నామా లేదా అండ్ వెదర్ ద మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ ప్రీవియస్లీ కమ్యూనికేటెడ్ ద మ్యాటర్స్ సో ప్రీవియస్లీ కమ్యూనికేట్ చేసినామా మ్యాటర్స్ని వాటిని బేస్ చేసుకుని మన ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఫామ్ చేయాలా వద్ద కమ్యూనికేషన్లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సైజ్ ఆపరేటింగ్ స్ట్రక్చర్ కంట్రోల్ ఎన్వైర్మెంట్ సో మనకున్న సైజ్ మనకున్న ఆపరేటింగ్ స్ట్రక్చర్ మనకున్న కంట్రోల్ ఎన్వైర్మెంట్ లీగల్ స్ట్రక్చర్ని బేస్ చేసుకొని ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి కమ్యూనికేషన్ చేయడానికి నెక్స్ట్ లీగల్ రిక్వైర్మెంట్ ఏమన్నా ఉందా ఈ కంపల్సరీ నువ్వు వాళ్ళకి చెప్పాల్సినది ఉందా ఫామ్ చేయాలా కమ్యూనికేషన్లో అనేటివి ఇల్లీగల్గా ఏమైనా ఉన్నాయా నెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్ దోచ్ చార్జ్ విత్ గవర్నెన్స్ తో దోచ్ చార్జ్ విత్ గవర్నెన్స్ తో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏమున్నాయి అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆన్ గోయింగ్ కాంటాక్ట్ అండ్ డైలాగ్ ద ఆర్ట్ ఐ హ్యాత్ విత్ దోచ్ చార్జ్ విత్ గవర్నెన్స్ నెక్స్ట్ వే దర్ ఈ హ్యాస్ బిన్ సిగ్నిఫికెంట్ చేంజ్ ఇన్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ గవర్నింగ్ బాడీ సో సిగ్నిఫికెంట్ చేంజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా తర్వాత నోట్ ఈ ఆడిట్ మ్యాటర్ హ్యాస్ గివెన్ ఇన్ సెవెన్ నాట్ వన్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ కమ్యూనికేటెడ్ విత్ దోచ్ చార్జ్ విత్ గవర్నెన్స్ సో కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని డిస్కస్ చేయాలి ఇది టూ సిక్స్టీ కమ్యూనికేషన్ విత్ దోచ్ చార్జ్ విత్ గవర్నెన్స్ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ కూడా వస్తుంది ఇవేమంటే ఇది కూడా కమ్యూనికేషనే బట్ ఏమన్నా సిగ్నిఫికెంట్ డిఫిషియన్సీ ఉంటుంది ఆ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ కమ్యూనికేటింగ్ డిఫిషియన్సీస్ ఇన్ ఇంటర్నల్ అకౌంట్ టూ దో చార్జ్ విత్ గవర్నెన్స్ ఎవరికి ఎవరు చెప్పాలా డైరెక్ట్గా దో చార్జ్ విత్ గవర్నెన్స్ చెప్పాలి ఎప్పుడు ఇంటర్నల్ కంట్రోల్లో ఏమైనా సిగ్నిఫికెంట్ డిఫిషి సెన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఏమంటే ఆట యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ కమ్యూనికేట్ చేయాలి దోచ్ చార్జ్ విత్ గవర్నెన్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ డిఫిషియన్సీస్ ఇన్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సో ఇంటర్నల్ కంట్రోల్లో డిఫిషియన్సీస్ ఉంటే వీళ్ళకి కమ్యూనికేట్ చేయాలి అండ్ హార్ట్ హ్యాస్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ అండ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ సో ఆర్ట్ ఆఫ్ ఏం చేయాలి ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ని ఆర్డర్ చేసినప్పుడు ఆర్ట్ ఆఫ్ హీజ్ హౌ ఎవర్ నాట్ సపోజ్ టు అప్టైన్ అండర్స్టాండింగ్ సో ఆర్ట్ ఆఫ్ చేసి నాట్ సపోజ్ టు అప్టైన్ ఒకవేళ అతను ఇన్ కన్ అమౌంట్ ఈ డేటా కావాల్సిన ఇన్ డేటాని కానీ తీసుకోలేకపోతుంటే ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ కానీ ఆర్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ కానీ కంట్రోల్ బ్యాండ్ ఇన్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎస్ఏ త్రీ వన్ ఫైవ్ త్రీ థర్టీ త్రీ వన్ ఫైవ్ త్రీ థర్టీ ఆర్ట్ రెస్పాన్సెస్ టు అసెస్ రిస్క్ త్రీ వన్ ఫైవ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ అండ్ అసెసింగ్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మెస్టేట్మెంట్ టు అండర్స్టాండింగ్ ద
deficiency or combination of deficiencies in internal controls so deficiencies undochu or combination of deficiencies idi idi kalpi idi ivi kalpi ivi ivi kalpi prevent cheyalokunam correct cheyalokunam detect cheyalokunam correct cheyalokunam maintain cheyalokunaru implement cheyalokunaru itla vere vere combination lo kalpi vachina adi kuda significant deficiency antamu which alter believes as his professional judgment so athani yokka professional judgment lo idi significant anipiste account case lo and he has sufficient information to draw attention of those charged with governance ki sambandhi next requirement of 265 deficiency ee deficiency nu identify chesnavu deficiency ante em design lo gaani implement lo gaani maintenance lo gaani prevent cheyalekapothe detect cheyalekapothe correct cheyalekapothe misstatement ni what in deficiency antam aa deficiency nu identify chesnam ankonni individual ga kaani avi contribution combination unaga chusukole internal control lo ante ai significant deficiency other deficiency kanukolu significant deficiency communicate in writing em in writing to those charged with governance management to discuss cheyali and oka vela other deficiency aithe communicate to management if relevant as per higher as professional judgment ki sambandhi now note one what shall be included in written communication ipudu written communication yaas untay ga written communication ki sambandhi em em include untayi written communication lo vachesi description of deficiencies and their effects so nu identify chesina description emi aa description ki sambandhi effect em untadi aa vaatiki sambandhi description ni forward cheyali and purpose of audit is to express is ఒపీనియన్ వాళ్ళకి చెప్పాలి నా ఆడిట్ వచ్చేసి ఒపీనియన్ ఇవ్వడానికి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో అంతేకాని ఇంటర్నల్ కంట్రోల్లో ఉన్న డిఫిషియన్సీని ఐడెంటిఫై చేయడానికి కాదు జస్ట్ నేను చెక్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని డిఫిషియన్సీ కనిపించినట్టు నేను చెప్పినాను అంతే ఇంకా ఎక్కువనే ఉండొచ్చు నాన్ రెస్పాన్సిబుల్ కాదు ఐఎమ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఓన్లీ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఒపీనియన్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అండ్ నాట్ ఆన్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్తో నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ లిమిటెడ్ టు డో డిఫిషియన్సీస్ విచ్ ఆర్ కన్సిడర్ హ్యాస్ సిగ్నిఫికెంట్ బై ఆర్టర్ సో కమ్యూనికేట్ అనేది లిమిటెడ్ ఉంటుంది దో డిఫిషియన్సీకి సంబంధించి విచ్ ఆర్ కన్సిడర్ హ్యాస్ సిగ్నిఫికెంట్ బై ఆర్టర్ నెక్స్ట్ లెటర్ ఆఫ్ ఫిట్నెసెస్ ఈజ్ ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ కంటెన్ ద ల్యాబ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ సో లెటర్ ఆఫ్ ఫిట్నెస్ వర్క్లో ఏమి నాట్ ఓన్లీ కంటెన్ ద ల్యాబ్స్ ఇన్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ బట్ ఆల్సో రెమిడియల్ యాక్షన్ సజెస్టెడ్ బై ద ఆర్డర్ టు ఓవర్ కమ్ ద వీక్నెసెస్తో రెమిడియల్ యాక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి సజెస్ట్ చేస్తాయి ఆర్టర్కి టు ఓ వీక్నెసెస్ని ఓవర్ కమ్ చేయడానికి సో ఏమేమి ఉన్నవి ఏమేమి కమ్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్లో ఉంటాయి ఫస్ట్ డిఫిషియన్సీస్ ఏమి దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఏమి తర్వాత ఆర్ట యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ వచ్చేసి ఒపీనియన్ ఇవ్వడానికి ఇంటర్నల్ కంట్రోల్లో ఉన్న డిఫిషియన్సీని ఐడెంటిఫై చేయడానికి కాదని చెప్పాలి తర్వాత లిమిట్ కమ్యూనికేషన్ వచ్చేసి లిమిటెడ్ దో డిఫిషియన్సీ మాత్రమే కన్సిడర్ అయితే సిగ్నిఫికెన్సీ ఉన్నట్టు మాత్రమే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాను తర్వాత లెటర్ ఆఫ్ ఫిట్నెస్ అనేది నో నాట్ కంటెన్ ల్యాబ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అండ్ రెమిడియల్ యాక్షన్ సజెస్టెడ్ ఏమైనా సజెస్ట్ చేయితే ఈ ఓవర్ కమ్ చేయడానికి వాటిని డిస్కస్ చేయాలి ఈ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్లో రిటర్న్ చేసి చేయాలి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ అంటే ఏమి దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్ ఉన్నాయి వాటిని డిస్క్లోజ్ చేయలేదు ప్రాపర్గా నాన్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్ నెక్స్ట్ కంటిన్యూ లైబిలిటీస్ నాట్ షోన్ ఆర్ అసెట్ సార్ ఓవర్ స్టేట్ చేస్తున్నాం లైబిలిటీస్ వచ్చేసి అండర్ స్టేట్ చేస్తున్నాం ఇవన్నీ ఏమి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ ఇండికేటర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ డిఫిషియన్సీస్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ సో అర్రిమ్ అరిమ్కి సంబంధించి సో సిగ్నిఫికెంట్ డిఫిషియన్సీస్ ఉన్నవి ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ అనేది ఎట్లా తెలుస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఏమి రిస్క్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ చేసేది ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఏంటిటీలో ఆ రిస్క్ అసెస్మెంట్ అనేది చేయడం లేదు మేనేజ్మెంట్ అనేది సో ఆప్షన్స్ ఆఫ్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రాసెస్ విత్ ఇన్ ద ఎంటిటీ నెక్స్ట్ తర్వాత ఇన్ఎఫెక్టివ్ కంట్రోల్ ఎన్వైర్మెంట్ ఉన్నాయి ఇన్ ఎఫెక్టివ్గా కంట్రోల్ ఎన్వైర్మెంట్ ఉన్నాయి ఇన్ఎఫెక్టివ్గా రిస్క్ ఉంది ఇన్ఎస్పెక్టివ్గా ఎఫెక్ట్ ఏ రెస్పాన్స్ అవుతున్నారో ఐడెంటిఫై చేసిన రిస్క్ సంబంధించు కంట్రోల్ ఎన్వైరాన్మెంట్ ఏమో ఇన్ఎఫెక్ట్ ఉన్నాయి రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రాసెస్ ఎన్టీటీ ఏమో ఇన్ఎఫెక్ట్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫై చేసిన రిస్క్ అన్న మంచి రెస్పాన్స్ ఉందంటే అది కూడా లేదు ఇన్ఎఫెక్టివ్ రెస్పాన్స్ టు ఐడెంటిఫై రిస్క్ సంబంధించి సో రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది ఆబ్సెంట్ అయ్యింది ఆర్ ఇన్ఎఫెక్టివ్ కంట్రోల్ ఎన్వైరాన్మెంట్ ఆర్ ఇన్ఎఫెక్టివ్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఇన్ఎఫెక్టివ్ రెస్పాన్స్ టు ఐడెంటిఫై రిస్క్ సంబంధించి నెక్స్ట్ ఏం సంబంధించి మెటీ మిస్టేట్మెంట్ మి మిస్టేట్మెంట్స్ డిటెక్టెడ్ బై ద ఆర్డర్ దట్ ఆర్ నాట్ ప్రివెంటెడ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి మేనేజ్మెంట్ చెప్తే వాళ్ళు ప్రివెంట్ చేయలేకున్నా డిటెక్ట్ చేయలేకున్నా కరెక్ట్ చేయలేకున్నా ఎంటిటీ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ ఆర్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్నెబిలిటీ టు ఓవర్ సీ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎవిడెన్స్ని ప్రొవైడ్
ఇంటర్నల్ కంట్రోల్లో టూ చైజ్ విత్ గవర్నెన్స్కి చెప్పాలి టూ సిక్స్టీ వచ్చేసి కమ్యూనికేటింగ్ టూ చైజ్ విత్ గవర్నెన్స్కి సంబంధించి టూ ఫిఫ్టీ వచ్చేసి కన్సిడరేషన్ లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఇన్ అన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ టూ ఫార్టీ ఆర్టర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రిలేటింగ్ టు ఫాడ్ ఇన్ అన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ టూ థర్టీ ఆర్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ టూ ట్వంటీ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఫర్ ఆర్ట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ సో టూ టెన్ అగ్రీయింగ్ ద టెర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఎంగేజ్మెంట్ అండ్ టూ టెన్ తర్వాత టూ హండ్రెడ్ ఓవరాల్ అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఇన్ కండక్ట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఇన్ అకడెన్స్ విత్ స్టాండర్స్ అండ్ ఆర్టింగ్ సో టూ హండ్రెడ్ ఓవరాల్ అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఆర్ట్ కండక్ట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఇన్ అకడెన్స్ విత్ స్టాండర్స్ అండ్ టూ టెన్ అగ్రే ఇన్ ద టర్మ్స్ టూ ట్వంటీ వచ్చేసి క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఫర్ ఆర్ట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ టూ థర్టీ ఆర్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ టూ ఫార్టీ ఆర్ట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రిలేటింగ్ టు ఫార్ టూ ఫిఫ్టీ వచ్చేసి కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఇన్ అన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ టూ సిక్స్టీ కమ్యూనికేటింగ్ టూ డో చార్జ్ విత్ గవర్నెన్స్ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ కమ్యూనికేటింగ్ ఏది డిఫిషియన్సీ ఇన్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ డి కమ్యూనికేటింగ్ ఇన్ డిఫిషియన్సీస్ ఇన్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్